Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan media yang telah menunggu dan hadir menunggu kami dalam membuat laporan kepolisian di SPKT Polda Metro Jaya. Ya, kami selaku kuasa hukum Hana Hanifa hari ini membuat laporan kepolisian kami mendampingi klien kami. Kami melaporkan pasal 351 KUHP penganiayaan dan pasal 335 KUHP adanya ancaman kekerasan kepada klien kami juga. Ya, kami melaporkan wanita berinisial NA ya. Berinisial NA seorang selegram di mana patut diduga bahwa Saudari NA ini melakukan penganiayaan terhadap klien kami, disertai dengan ancaman kekerasan. Untuk selanjutnya, silakan dibuka sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih. Jadi intinya dia mulai duluan, dia seram saya, dia seram saya, ada gitu dia lampar saya, dan ini intinya. Ini, 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 ada ini, 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 ada ini, 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 Awalnya kenapa cekcok atau gimana? Awalnya sih emang gak ada masalah nanti tiba-tiba dia menyiram, dia gitu pas saya menanyakan kenapa siram saya dia dia dan dia ngomong siram tuh apa? Jadi tiba-tiba dia gambar saya, dia gambar saya dan dia macam-macam dan saya reflek dong di situ dan langsung dilepas dan langsung dilepasin kan, langsung langsung dipisahin. Setelah itu tahu nggak sih alasannya apa? Uh, belum tahu tapi dia udah minta perdamaian ke manajer manajer saya tapi uh, pas saya pas saya uh, cerita tahu uh, dia ternyata udah melapor duluan jadi sebelumnya saudari NA ini ya tadinya mengajak berdamai klien saya ternyata uh, dia sudah melaporkan pada tanggal 14 ya hari Minggu sekitar jam 10 malam di Polres Jakarta Selatan makanya saya juga mempertanyakan di sini motifnya apa dan saya uh, melihat itu pasal di pasal 352 ya penganiayaan ringan gitu langsung uh, klien kami juga uh, melakukan uh, setelah itu juga visum ya sudah ya, dibuktikan juga dengan visum dan kami sekarang melaporkan pasal 351 dengan ancaman uh, 2 tahun 8 bulan ya, ya. ini anak kenal sama ini Kenal sih nggak kenal, tapi nggak kenal banget lah. Kenal dalam pengaruh minuman keras atau gimana? Gak ada, gak ada, gak ada minuman keras, gak ada. Anak tapi kenal. Kalau kita tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu juga sih. Anak tapi seorang yang naik sebenarnya siapa sih? Apa seorang selebgram terus kamu kenal bisa kenal dia dari mana? Dari buta aja nih. Dari ya dari sosial media ya sering, gak sering juga sih tapi pernah pernah ketemu ya. Motifnya mungkin salah satunya sakit hati ya, Bang? Iya, maksudnya kenapa tiba-tiba? Kurang tahu juga maksudnya itu apa, tiba-tiba dia nyiram saya dan uh, dia nampar saya, makanya saya shock. Mungkin dari teman-teman Hana sendiri mencari tahu itu kenapa tiba-tiba dia menapa, segala macam kayak gitu? Uh, belum tahu sih ya. Apa karena dia ada Gak ada. Nah, manajernya nggak ngomong apa-apa, cuma kata damai doang. Sedangkan Manager, alasannya uh, dia, 15. Ya. Iya, tanggal 15, uh, dia mengajukan perdamaian. Ya udah, saya saya ketemu sama manajer saya, saya janji sama dia tapi dia, dia tidak datang. Dan dia katanya mau lapor mau lanjut laporan balik, mau, mau lanjut lapor laporan. Dan ternyata sebelum 
kedamaian itu dia sudah membuat laporan di Polres Jakarta Selatan dengan pasal 352 ya penganiayaan ringan itu saya juga mempertanyakan bahwa klien saya yang di e, dianiaya tapi beliau sendiri yang tadinya mengajak berdamai ternyata sudah membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Bang, kejadiannya kapan bang? E, di berapa terus di mana bang? Kejadian awalnya itu e, di suatu kafe ka- Jakarta Selatan. Tapi alat diri mau berdamai nih? Biarlah, biarlah yang 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 Oh, ya inilah dan dia saudari uh, <laughs> Ana juga tadi uh, mendatangi psikiater ya gara-gara tertekan dan terganggu mentalnya juga kan jadinya Ana ada saksi nggak Ana yang melihat kejadian itu? Banyak sangat banyak. Bang ada nanti ada saksi yang bisa minta keterangan pun dalam artian kasus ini akan berlanjut kan tempat ini. Ada oh iya pasti dong pasti uh, minimal kan dua saksi ya. Dan tentunya nanti dari kepolisian juga kan melihat dari CCTV, iya. Jadi biar suatu tindak pidana ini nantinya akan terang benderang lah akhirnya. Oke bang, setelah setelah ini mungkin ada setelah kedua blok ya ketemu bang, ada kata damai nggak sih nanti bang atau akan berlanjut ke lebih jauh? Dari awalnya klien kami pun uh, dari pihak yang terlapor ini sudah mengajak damai melalui manajernya dan klien kami pun uh, sudah ingin berdamai gitu loh, tidak ada kelanjutan dari hukum gitu tapi ternyata saudari NA ini telah melaporkan di Polres Jakarta Selatan gitu loh jadi pas tanggal 15 ngajak damai dan ternyata tanggal 14 dia sudah bikin laporan di Polres Jakarta Selatan itu kan patut dipertanyakan juga gitu loh seperti itu jadi kami hanya mem- hanya uh, ini aja kami mempunyai hak hukum juga kan untuk melakukan laporan gitu Bang, ini perbuatan cowok kan ya? Artinya dia merasa dipukul juga dong sama Oh, merasa dipukul sih, nggak tahu juga. Saya saya nggak ada dipukul ya. Ya pasti eh, saya juga ada pembelaan diri lah. Tapi Anas ini udah dapat panggilan belum dari pihak polisi? Memang ada bukti laporan apa? Oh itu nanti uh, tidak bisa diperlihatkan. Tapi kita sudah membuat uh, laporan kepolisian. Mungkin ada yang beritahu terkait dengan pasal 351 ini yang mana klien kami ini e, mengalami penganiayaan, penganiayaan ya, e, terhadap yang telah dilakukan oleh pelapor NA maka dengan ini atas laporan yang telah kami laporkan di kepolisian pada hari ini nanti proses daripada laporan kami akan disidiki oleh kepolisian maka e, rekan-rekan media dan yang lainnya harap menunggu atas penyidikan yang sedang dilakukan atau diproses oleh Pada hari ini. Terima kasih. Ya. Itu ada apa Anak. Ya. ada perbuatan cowok atau gimana? ada. Bukan, ya? ada. Intinya, gak saudari, juga. saudari, saudari ya. Terima kasih rekan-rekan media.